ഒരാഴ്ചയായി എത്ര അവളെ തീറ്റെടുത്തിട്ട് പാവം നമ്മളെ ഓർത്തിട്ടാവും അവളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ വർത്തമാനം അമ്മ വരുമ്പോ പുറത്തൊന്നും കണ്ടില്ലേ ഭിത്തിച്ചെന്ന് നോക്ക് രാവിലെ ബാങ്കുകാരെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചതാ പറഞ്ഞവടെ അച്ഛമ്മ ബോധം കിട്ടി പ്രസിഡന്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വയസ്സാകാലത്ത് എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ അമ്മ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയല്ലേ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ മകന് അവിടെ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ന് തഹസിൽദാറാ തഹസിൽദാർ പ്രകാശേട്ടൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചത് ഞാൻ കാരണമാണോ അമ്മ എന്താ സംശയം ആണുങ്ങൾക്ക് പലതും തോന്നും അവരുടെ താന്തോന്ന് തരത്തിന്റെ താക്കോല് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവര് മാത്രമേ അവരുടെ കൈയും പിടിച്ച് ഇറങ്ങി വരാവൂ കൂടെ പൊറുപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള ആളെ വേണമെന്ന് ആണുങ്ങൾ ഇത്രയും ആലോചിക്കണം അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഈ പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയ്ക്കണമായിരുന്നു ജീവിക്കുന്നതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ പോരാ ആഡംബരങ്ങൾ പോരാ എന്നൊക്കെ എന്നും തലയണ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോ ആണുങ്ങൾക്ക് പലതും തോന്നും ഉള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കാനും പറക്കുന്നതിനെ പിടിക്കാനും ചാടി പുറപ്പെടുമ്പോ ഒരു മാനിനെ കണ്ടപ്പോ കൊതിയടക്കാൻ സീതാദേവിക്ക് പറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ടാ രാമരാവണ യുദ്ധം വരെ ഉണ്ടായത് പിന്നെയാണോ ഇത്തിരി പോന്ന ഒരു വീടിന്റെ ജപ്തി എന്റെ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ അമ്മേ പ്രകാശേട്ടൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചത് അറിയാത്ത ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോവരുതെന്ന് ഞാനും അന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ കുടുംബത്തില് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അരിഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അമ്മയും കാണുന്നതല്ലേ എടുത്ത് ചെലവാക്കാൻ കാശില്ലാണ്ട് വരുമ്പോ പിശിക്ക് ജീവിക്കണേന് അരിഷ്ടിക്കാന്നല്ല പറയാ അത് ഗതികേടാ ഞാൻ ഒരു കാലത്തും അമിതമായി ചെലവാക്കി ജീവിച്ചിട്ടില്ല പ്രസിദ്ധേച്ചി ഒരു തുണ്ട് പൊന്നിനോ ഇത്തിരി നിറവുള്ള സാരിക്കോ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രകാശേട്ടനോട് കെഞ്ചിട്ടൂല നിങ്ങൾ ഒരു സാരിക്ക് ചെലവാക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നാലെണ്ണം വാങ്ങിക്കും വീട്ടു ചെലവിന് വേണ്ടി മാസാ മാസം തരുന്ന കാശിന്ന് പൊട്ടും പൊടി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാ അപ്പുന് വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്നാല് പവൻ വാങ്ങിച്ചത് ബിസിനസ്സിൽ ഇറക്കാൻ കാശ് പോരാ പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് അതും പ്രകാശേട്ടൻ തന്നെയാ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റത് അവൾക്കിപ്പോ മോളുടെ നാല് പവൻ സ്വർണം പോയതാ സങ്കടം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്റെ ജീവിതം തന്നെ അടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒഴുക്കിയ വിയർപ്പിന്റെ വിലയാ നിന്റെ ഭർത്താവ് കടലിൽ കായം കലക്കിയത് പോലെ കളഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ അത് നിന്നെ കെട്ടുന്നതിന് മുൻപ് അന്നവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുമായിരുന്നു എന്നാലിപ്പോ നിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന ഒരു മണകുണാഞ്ചനായി നീ കാലെടുത്ത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വെച്ച അന്ന് തുടങ്ങിയതാ പ്രകാശന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഈ വീട് കൂടി പോയതോടെ എല്ലാം തികഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനി വരാനുള്ളത് മരണം മാത്ര എന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് അമ്പല നടയിലോ അഗതി മന്ദിരത്തിലോ ആവും ഉറപ്പ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നല്ല രണ്ടാ മക്കള് ഞാനുള്ളപ്പ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും വരില്ല വെറുതെ സംസാരിച്ച് പ്രഷർ കൂട്ടാതെ ഞാൻ വീശി തരാം അമ്മേ മനുഷ്യരല്ലേ സുജാതെ എന്നും അച്ഛനിട്ട വാർത്ത പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും 
പ്രകാശേട്ടനൊന്നും അവിടെ നിന്നേ എന്താ ഒരു മണം ചൂടല്ലേ വിയർപ്പിന്റെ ഇത് വിയർപ്പിന്റെ അല്ല പ്രകാശേട്ടൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കാരണം പ്രകാശേട്ടൻ കുടിക്കാനും തുടങ്ങി നാവും ഇനി അമ്മയുടെ പരാതി ഇനി അതും പറഞ്ഞ് വേണം വെച്ച ആളുകളൊന്നും അറിയിക്കണം ഭാവൂട്ടൻ കുഞ്ഞുവനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു അങ്ങനെങ്കിലും തലയ്ക്കകത്ത് ഇത്തിരി നിലാവുതി കിട്ടുന്ന കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ഇരിട്ട തലമുഴ പെടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ ചെലത് വെച്ച് നീട്ടും ആ സമയത്തെ സങ്കടം കൊണ്ട് പ്രകാശേട്ടൻ അത് വാങ്ങി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അത് തെറ്റായി പോയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ എത്ര ചെറിയ സങ്കടം വന്നാലും ഇതിനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കാൻ തോന്നും ജീവിതം കുടിച്ചു വറ്റിച്ച പല കുടിയന്മാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നുള്ളൊരു മാസികയിൽ കുറെ കുടിയന്മാരുടെ അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വായിച്ചതാ ഞാനാണോട് <laughs> ഈ വീട് പോയി സുജ നീ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊന്നും തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ഞാൻ തോറ്റുപോയി പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് വിറ്റ് തോലച്ചു എന്നല്ലാതെ അച്ഛനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കി തന്നെന്ന് ആളെ അഭിമുഖത്തൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാനെന്ത് മറുപടി പറയും സുജ ജപ്തി ചെയ്ത് ലേലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അവരുടെ ബാധ്യത കഴിഞ്ഞ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ലേ പ്രകാശേട്ട ഒരു ചെറിയ വീട് വാങ്ങാൻ നമുക്കത് പോരെ അതുവരെ നമുക്കൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറാം അതിനും പണം വേണ്ടേ അന്നന്നത്തെ ചെലവിന് തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ നമ്മൾ അതിനിടയിൽ വാടക കൊടുക്കാനും അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ എവിടെ പോയി തേടും എല്ലാം നടക്കും പ്രകാശേട്ടം പോയ ഇന്റർവ്യൂ ശരിയായ അപ്പൊ തീരില്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതായിരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും ശരിയാവുന്നു ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടല്ലേ പ്രകാശേട്ട കള്ള് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ആദ്യം ചെന്നൊന്ന് കുളിക്ക പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ തലയിൽ നിലാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാറട്ടെ ആദ്യം വാ വാ പറഞ്ഞത് വലതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാത്രം കാര്യമായിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണ്ടേ ഈ ഇടയായി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പരിഹാസം കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ട അതേതായാലും നന്ന
ഇത്രയും കാലം നീ ഇവിടുത്തെ മഹാറാണിയും ഞാൻ മന്ത്രിയായിരുന്നല്ലോ ഇനി കുറച്ചു കാലം ഞാൻ വിദൂഷാന്റെ വേഷം കിട്ടാം അപ്പോ ഇത്തിരി പരിഹാസവും തമാശയൊക്കെ ആകാവല്ലോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബീർബൽ തമാശകൾ അക്ബറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ വല്യ വിദൂഷകനായിരുന്നു കൊള്ളം കൊള്ളം വീട് ജപ്തിയായി പെങ്ങള് വഴിയാധാരം ആവുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നാവിൽ ഈ തമാശ ഉണ്ടാവണം എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെ അതോ ആ സമയത്ത് തമാശയൊക്കെ മാറി സീരിയസ് ആവോ ഓ പെങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു ആങ്ങള വാത്സല്യത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയാണെന്നാണോ ഭാവം പ്രകാശൻ ബിസിനസ് നടത്തി പൊളിഞ്ഞ് വീട് കളഞ്ഞു കുളിച്ചേനെ സുജാത എന്ത് പിഴച്ചു അത് അവളുടെ തെറ്റല്ലോ ആ അത് അവളുടെ തെറ്റല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോ തടയാതിരുന്നത് അവളുടെ തെറ്റ് തന്നെയാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു ലോങ് ലീവ് എടുത്താ പോരായിരുന്നോ പ്രകാശന് അത് പറഞ്ഞ് അവനെ സമ്മതിപ്പിക്കാതിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് തന്നെയാ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അതൊക്കെ എണ്ണി പറക്കി കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള നേരമല്ലിത് ആവും വിധം അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാ വാലി പൊക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്നാ പിന്നെ പെങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും ഭർത്താവിനെയും ഒക്കെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ആ അമ്മായിയമ്മയും വിട്ടുകളയണ്ട ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം നീ അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ വന്ന് നിക്കാൻ മാത്രം നാണമില്ലാത്തവന്റെ കൈയും പിടിച്ചല്ല എന്റെ പെങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പ്ലാൻ പണം കൊടുത്ത് സഹായിക്കാന്നായിരിക്കും അല്ലേ അതെ അത് തന്നെയാടി എന്റെ പ്ലാൻ എന്താ എനിക്ക് തടയാൻ പറ്റുമോ ജേട്ടാ ജേട്ടൻ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ച ഒരക്ഷരം മിണ്ടി പോരുന്നു ഇതെന്റെ കാശ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്ത് വേണമെന്ന് മാസാമാസം നിനക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന വകയിൽ നിന്ന് നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കാശ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തടയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ആ കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കായിരുന്നു അല്ലെ എന്നിട്ടിപ്പോ എത്ര കൊടുക്കാനാ വിചാരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഒരു അമ്പതിനായിരം പിന്നത്തെ കാര്യം പിന്നെ ആലോചിക്കും അയ്യോ അമ്പതിനായിരോ അതെ ഒരിക്കലും എന്റെ പെങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തു വന്ന് കൈ നീട്ടിയത് ഈ കാശിന് അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് തണുക്കില്ല ചേട്ടാ എന്നാലും ഇത്രയും പണം അതും ഈ സമയത്ത് ലതിയെ ഇനി നീ തർക്കിച്ച ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ അളവ് കൂട്ടത്തെ ഉള്ളു ഒട്ടും കുറയ്ക്കില്ല അതെന്റെ വാശിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാതെ കഴിക്ക എനിക്ക് മതിയായി അയ്യോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ വിളമ്പിയത് മുഴുവൻ അതുപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് വിശപ്പം ദാഹമൊന്നും തോന്നില്ല എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് താഴെ ഒരു വലിയ കല്ലെടുത്ത് വെച്ചതുപോലെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല അച്ഛൻ എവിടെയാ ബി മുറിയിലാണല്ലോ അമ്മേ അച്ഛൻ കഴിച്ചില്ലേ ഇല്ലെന്നേ എത്ര വട്ടം വിളിച്ചതാ ഞാൻ അച്ഛൻ രാവിലെ നല്ല ചൂടിലാ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റൗണ്ട് ഇച്ചിരി മുമ്പ് ചേട്ടന് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ എന്താ കാര്യം അത് അച്ഛന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയതിന് എന്തിന് അത് പിന്നെ പഞ്ചസാര കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ അമ്മയല്ലേ കടയിലേക്ക് എന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടത് ഞാൻ നിന്നോട് നടന്നു പോയിട്ട് വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞോ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ അമ്മ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാവരും വല്ലാത്ത ടെൻഷനിലും സങ്കടത്തിലുവാ അച്ഛന് ദേഷ്യം വരുമെന്ന് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശേട്ടനും ഇനി പട്ടിണി കിടക്കാനാണോ പുറപ്പാട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെന്ന് വിളിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കഴിക്ക് ാണോ ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ എന്നിട്ടും എഴുന്നേറ്റില്ല അല്ലെ എഴുന്നേറ്റതാ എന്നാലും മനസ്സിനൊരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല സൂചന കുറച്ചുകൂടെ കിടക്കട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട എഴുന്നേറ്റ് വാ കഴിക്കണ്ടേ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചു പ്രകാശേട്ടാ എനിക്കിപ്പ വേണ്ടേ വിശപ്പില്ലാത്തോണോ നീ ചെല്ല ഞാൻ എണീറ്റോളാം ഇങ്ങനെ ഒരേ കിടപ്പ് കിടന്ന എങ്ങനെ വിശക്കാനാ വാ എഴുന്നേക്ക് വാ വിട് 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 ഞാൻ എണീറ്റു വിട് 
ഇനിതാ ചെറിയൊരു കുളിയും പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഓടി വന്നേ അപ്പോഴൊക്കെ മെച്ചക്കും കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടേ അതൊക്കെ പറയാം ആദ്യം ചെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വാ വാ അഭികുട്ടിന്റെ പിന്നാലെ പോലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു മടി ിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്നു ഒതുങ്ങാൻ ഞാനൊരു ഉപായം പറയട്ടെ അതെ കേൾക്ക് മുമ്പ് ചാടി കയറി പറ്റില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിര സ്വഭാവം കാണിക്കരുത് നീ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വളച്ചു കിട്ടുന്ന കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് പേടിയാ എന്താ വരാൻ പോകുന്നു ശരി എന്താ കാര്യം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് മറുപടി പറയാവൂ ശരി നോക്കാം നീ പറ ബിരിയാണി കച്ചവടം ഞാൻ വീണ്ടും തുടങ്ങട്ടെ പ്രാശേട്ടാ അയ്യോ എന്തു പറ്റേ ഇതാ വെള്ളം ശരിയായോ പ്രകാശനെ ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ച എന്താന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂക്കറ്റം കടവും പ്രാരാബ്ധവുമായി കഴിയുക നമ്മള് ആ നമ്മളിനെ ആരുടെ അഭിമാനമാ സ്വയം നശിച്ച് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ പിണക്കരുത് എന്തേലും ആപത്ത് വന്ന ഓടി വന്ന് സഹായിക്കാൻ അവരേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയല്ലേ അമ്മയും പ്രകാശേട്ടനും പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞവരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാങ്കുകാര് ജപ്തി നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചപ്പോ സഹായവും കൊണ്ട് വന്നോ പണം തന്ന സഹായിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരുവോ വെറുതെ ന്യായം പറയണ്ട പ്രകാശേട്ടാ മാറി നിന്ന് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരത്തിനും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആപത്തുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഇനി ജീവിതത്തിൽ വരാനില്ല ഇപ്പൊ ഒന്ന് താങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവര് ഇനി ഒരിക്കലും തണലാവാൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട അത് മണ്ടത്തരോ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും പോലെ നടക്കണം പ്രകാശേട്ടൻ ഒരു ജോലിയും വരുമാനവും ഒക്കെ ആയ ഞാൻ എല്ലാം മതിയാക്കി വീട്ടിലിരുന്നോളാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പണത്തിന് പണം തന്നെ വേണ്ടേ എന്തുമാത്രം ആവശ്യങ്ങളാ വരാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശേട്ടനും കൂടി എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ദിവസം നൂറ് ബിരിയാണി ഞാൻ മറ്റ് കാണിച്ചു തരാം പ്രകാശേട്ട എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് ദിവസം ആയിരം രൂപ ലാഭമായി മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ണക്കേട് കാരണം ഒരു വട്ടം പൂട്ടിക്കെട്ടിയ സംഗതി നീ വീണ്ടും തുറക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണോ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നീ തുറന്നസിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രകാശ എന്നമ്മേ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മേൽ നഷ്ടങ്ങളാ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും മാനം അഭിമാനം ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മേല് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നെങ്കിലേ അത് നീ ഒരുത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാ പിന്നെ വന്ന് കയറിയവളുടെ ഐശ്വര്യക്കേട് കൊണ്ടു തറവാടോ കൈമോശം വന്ന അവസ്ഥയില്ല ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സാ ഇനി അതുകൂടെ ഇല്ലാതാക്കണോ നിങ്ങക്ക് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ കുടുംബത്തിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള വഴികള് ഇനി ഇനി ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കല്ലേ അമ്മേ അവരോട് ഒന്നിനും പോകുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ നിന്നോട് വായിട്ട് അലയ്ക്കാനും തർക്കിക്കാനും ഒന്നും എനിക്ക് വയ്യ സുജാതെ നിന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളാ പ്രസീത നിന്റെ ഭാര്യ വീണ്ടും തന്നിഷ്ടം കാണിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഇനി ഒരിക്കലും ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടില്ല എന്ന് അവൾ അന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇനി പടി ചവിട്ടാൻ ഈ വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കരുത് മോനെ വീട് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്കിനി അവളും ആ കുടുംബവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നീ മറക്കരുത് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ഇനി മക്കൾ രണ്ടും തമ്മിൽ തല്ലുന്നതും കണ്ടാ മിണ്ടാതെ ജീവിക്കുന്നതും കൂടി കാണാനാണോ ഈശ്വര 
എന്റെ വീതി അമ്മ വെറുതെ ഓരോ എഴുതപ്പുറൊന്നും വായിച്ചു കൂട്ടണ്ട സുജാത ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നില്ല പോലെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ഉറുമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എത്ര തള്ളി ഇട്ടാലും അത് നീന്തി തൊടിച്ച് അവസാനം മുകളിലേക്ക് കയറും ഒരു ഉറുമ്പിന് അത്രയും ധൈര്യം ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ തോക്കാൻ പാടുണ്ടോ നീ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേ ഉറുമ്പിന് നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും വീട്ടുകാർ എന്ത് പറയും എന്ന നാണക്കേടോ സങ്കടോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വെറുതെ അങ്ങ് കയറി പോയാ പോരെ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെയല്ലോ എന്റെ കാര്യം അമ്മ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രകാശേട്ടന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എത്രയോ കാലത്തെ പ്രകാശേട്ടന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ ബിസിനസ് ഇനി ഒരിക്കലും അത് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അത് തകർന്നു പോയില്ലേ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആശ്വാസത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ അതിനും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പ്രകാശേട്ടൻ മദ്യപാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പേരും പറഞ്ഞ് നീ പ്രകാശേട്ടന്റെ ചീത്തയൊന്നും പറയണ്ട ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാവുമ്പോ ആളുകൾ ചിലപ്പോ മദ്യത്തിന്റെ വഴി നോക്കും അതിന്റെ പേരിൽ നീ വഴക്കടിക്കാൻ നിന്ന അത് കൂടെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറേണ്ട സമയത് ഞാൻ വഴക്കിനൊന്നും പോയില്ല റൂബി എനിക്കറിയാം പാവം നെഞ്ചിലൊരു അഗ്നിപർവ്വതവും കൊണ്ടാ നടക്കുന്ന ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമേ ഉള്ളൂ സാരില്ല ഒക്കെ ശരിയാവും നീ സമാധാനിക്കും 